टुडे वी विल लर्न ट्रांसफॉर्मेशन শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা ট্রান্সফরমেশন শিখব কিন্তু ট্রান্সফরমেশন বলতে তো শুধু একটি চ্যাপ্টারকে বোঝায় না ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে পাঁচটি চ্যাপ্টার রয়েছে मीनिंग बेस्ड सेंटेंस স্ট্রাকচার बेस्ड सेंटेंस ভয়েস ডিগ্রি এবং অ্যাসারশন मीनिंग बेस्ड सेंटेंस অর্থাৎ অর্থবেদে সেন্টেন্স পাস প্রকার অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি অর্থাৎ অ্যাসারটিভ থেকে এক্সক্লেমেটরি করতে দিতে পারে আবার এক্সক্লেমেটরিকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে দিতে পারে এই ধরনের পরিবর্তন করা লাগতে পারে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে আবার স্ট্রাকচার বেস্ড সেন্টেন্স অর্থাৎ গঠনবেদ সেন্টেন্স আবার তিন প্রকার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অর্থাৎ সরল জটিল যৌগিক যেমন সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড করতে দিতে পারে আবার কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স অথবা সিম্পল সেন্টেন্স পরিণত করতে দিতে পারে আবার অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কিংবা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস তো করতে দিতে পারে আবার ডিগ্রি পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুপারলেটিভ থেকে কখনো পজিটিভ ডিগ্রিতে পরিণত করতে বলা হতে পারে আবার পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ বা কম্পারেটিভ থেকে সুপারলেটিভ এখনো এরকম যে কোনো পরিবর্তন করতে বলা হতে পারে আবার অ্যাসারশন অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ সব ধরনের সেন্টেন্সকেই আবার দুইভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে অ্যাফারমেটিভ ফর্মে কিংবা নেগেটিভ ফর্মে অর্থাৎ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে বলা হতে পারে আবার নেগেটিভকে অ্যাফারমেটিভ করতে বলা হতে পারে তাহলে এই পাঁচ প্রকার ট্রান্সফরমেশন শিখলেই আমাদের ট্রান্সফরমেশন শেখাটা যথার্থ হবে আজকে আমরা আলোচনা করব সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলে রাখে অনেকের কাছে সবচেয়ে এই পাঁচটি চ্যাপ্টার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আর আমি বলবো যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে হচ্ছে এই যতগুলো চ্যাপ্টার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ চ্যাপ্টার তাহলে কথা না পারিয়ে কাজ শুরু করা যাক দেখা যাক কিভাবে সেটা সহজ চ্যাপ্টার গঠনবেদে সেন্টেন্স তিন প্রকার সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড আমরা আগেই বলেছি যে এটা সহজ কিন্তু কেন সহজ গতানুগতিক ভাবে আপনি যা শিখে এসেছেন তা মাথা থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঝেড়ে ফেলুন কারণ ওই ধরনের তথ্য আপনাকে তো সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে দেবেই না বরং কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে যেমন সিম্পল সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকে এবং একটি ফ্রেশ থাকে তাকে সিম্পল সেন্টেন্স বলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কাকে বলে যে সেন্টেন্সের একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকে মানে আইসি থাকে আর এক বা একাধিক ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকতে পারে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কাকে বলে আমরা বলবো যে যে সেন্টেন্সে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকে আর এক বা একাধিক কো অর্ডিনেট ক্লোজ থাকে তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলে তাহলে বন্ধুরা এখানে অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে সকল প্রকার সেন্টেন্সে কিন্তু একটি জিনিস কমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এখানে সিম্পল আছে কমপ্লেক্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আছে কম্পাউন্ডে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আছে অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হবে না আর আমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড একটা থেকে আরেকটা ট্রান্সফার করতে গেলে অথবা এটাকে সহজে বুঝতে গেলে অবশ্যই আমাদের ক্লোজ এবং ফ্রেজের ধারণা থাকতে হবে তাহলে এবার কথা না বেরিয়ে সামনে আগানো যাক একটি সিম্পল সেন্টেন্স আই সো হিম গোয়িং টু মার্কেট এখানে আই সো হিম কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর গোয়িং টু মার্কেট এটা একটা ফ্রেজ দেখি আমরা এটাকে কিভাবে কমপ্লেক্স করলাম আই সো হিম এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজে আছে আর গোয়িং টু মার্কেট ছিল ফ্রেজ সেটা থেকে আমরা করেছি হু ওয়াজ গোয়িং টু মার্কেট এটা একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর কম্পাউন্ড কেমনি করেছি আই সো হিম এটা আগের মতো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আছে and he was going to market at a coordinate close hoye geche kibhabe korlam amra dekhen ei je ekhane chitro ache je simple theke jokhon amra complex e gelam tokhon ei independent close ta oi complex er independent close hoye geche othoba simple er ic complex er ic hoye geche ar simple er je phrase ta ei je phrase ta seta complex er dc hoyeche ei je phrase ta ekhane ena amra dc toiri kore dc abar complex theke compound kemon korlam complex er ic ta compound er ic rakhi কম্পাউন্ডের ডিসি টা কম্পাউন্ডের সিসি বানিয়ে ফেলেছি যেমন দেখেন আইসি আইসি আছে আর ডিসি টিকে আমরা সিসি বানিয়েছি তাহলে আমাদের কাজ তো সোজা আমরা যদি দুটি পার্টিশন করে থাকি তাহলে আইসি 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 অর্থাৎ সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সবগুলোতেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ একই রকম রয়েছে আর সিম্পল ফ্রেসটাকে আমরা কমপ্লেক্সের ডিসি বানিয়েছি আর কম্পাউন্ডে গিয়ে সেটা সিসি বানিয়েছি আর তো আমাদের কোনো কাজই নেই আর যদি আপনি মনে করেন যে এই ক্লোজ এবং ফ্রেস সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই তাহলে কোনো কালে কখনোই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যথার্থভাবে কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয় তাহলে এবার কথা না বাড়িয়ে ক্লোজ এবং ফ্রেজের একটু ধারণা দূরত্ব নিয়ে নেই ক্লোজ এবং ফ্রেজ উভয়ই কিন্তু সেন্টেন্সের অংশবিশেষ তবে মনে রাখতে হবে ক্লোজের মধ্যে সাবজেক্ট ভার্ব থাকে অর্থাৎ ক্লোজ হলো এমন শব্দ সমষ্টি যার মধ্যে সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ব থাকে আর ফ্রেজ হলো এ
এবার আমরা দেখি যে গঠনগত ভাবে ক্লোজ কত প্রকার গঠনগত ভাবে ক্লোজ তিন প্রকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বা মেইন ক্লোজ আর দুই নম্বর হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ আর তিন নম্বর হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লোজ দেখি আমরা এদের সম্বন্ধে একটু শর্টকাট করে জেনে নেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ হলো সেই ক্লোজ যেটি স্বাধীনভাবে এটা নামকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যেটি স্বাধীনভাবে পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করতে পারবে এর জন্য অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না যেমন দেখুন সোহেল বিকেম প্লিস্ড হোয়েন হি হার্ড দ্য নিউজ হোয়েন হি হার্ড দ্য নিউজ যখন সে খবরটি শুনল তখন সোহেল খুশি হলো আপনি হোয়েন হি হার্ড দ্য নিউজ এটি হলো একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটি আপনি ফেলে দিন অর্থাৎ বাদ দিয়ে দিন কিন্তু সোহেল বিকেম প্লিস্ট এই অংশটি দ্বারা পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করেছে সুতরাং সোহেল বিকেম প্লিস্ট এটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর হোয়েন হি হার্ড দ্য নিউজ এটি বললে পুরোপুরি অর্থ বোঝায় না এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর উপর নির্ভর করে বিধায় এই হোয়েন হি হার্ড দ্য নিউজ এটি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আমরা পরে অবশ্য আর একটু ভালোভাবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ শিখে নেব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কে আমরা সংক্ষেপে আইসি বলে থাকি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কে ডিসি বলি এবং কোঅর্ডিনেট ক্লোজ কে সিসি বলে থাকি এবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ছাড়া কখনই কিন্তু কোন সেন্টেন্স হবে না আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতে কিন্তু কোন কনজাকশন ছিল না যেমন সোহেল তার আগে কিন্তু এরকম কোন কনজাকশন ছিল না কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতে দেখুন এখানে হোয়েন ছিল অর্থাৎ তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতে অবশ্যই কনজাকশন থাকবে যদি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতে কোন কনজাকশন দেন তাহলে সেটা কিন্তু আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকবে না সেটা হয়ে যাবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বা কোঅর্ডিনেট ক্লোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ টি সেন্টেন্স এর যে কোনো জায়গায় অর্থাৎ শুরুতে মাঝে শেষে যে কোনো জায়গায় কিন্তু বসতে পারে আর প্রকৃতপক্ষে একটাই কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকে কোন একটা সেন্টেন্সে আর বাদ বাকি গুলো থাকে ডিসি অথবা সিসি অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ বা কোয়ার্ডেন্ট ক্লোজ কিংবা ফ্রেজও থাকতে পারে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ব্যবহার করেই কিন্তু একটি সেন্টেন্স গঠন করা সম্ভব যেমন সোয়েল বিকেম প্লিস্ট এখানে আমরা ফুল স্টপ দিলে সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে বাকি অংশটুকু আমি ফেলে দিতে পারি তাতে কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অপর কারো সাহায্য ছাড়া ডিসি সিসি অথবা ফ্রেজ কারো সাহায্য ছাড়া নিজেই পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে ফেলতে পারে তাহলে আমাদের এ পর্যন্ত হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এবার আমরা চলে যাই ডিফেন্ডেন্ট ক্লোজ এ নামকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি অপরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নির্ভরশীল বাক্যাংশ আর ডিফেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতে যে কনজাংশন গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে হোয়েন হোয়াইল আফটার বিফোর টিল আনটিল সিন্স অ্যাজ বিকজ দো অল দো ইফ হু হোয়াট হোম হোস হুইস হোয়ার হোয়ার এস হাউ হোয়াই দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট সো ডটার দ্যাট ইত্যাদি এই ধরনের কনজাংশন গুলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর শুরুতেই থাকবে যেমন আমরা একটু উদাহরণ দেখি ইফ দোলা গেটস দ্য প্রাইস যদি দোলা প্রাইসটি পায় সে বিকামস হ্যাপি তাহলে সে খুশি হয় তাহলে এখানে দেখুন যে এই প্রথম ক্লোজটি শুরুতে একটা ইফ আছে আমাদের এখানে দেখুন এর মধ্যে আমরা এই যে ইফ দিয়েছি এই ক্লোজটি শুরুতে ইফ আছে তার মানে এই ক্লোজটি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ইফ দোলা গেটস দ্য প্রাইস কেন কারণ এই ক্লোজটি বলাতে সেটি পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে নাই যেমন দোলা যদি প্রাইসটি পায় এই পর্যন্ত অর্থ হচ্ছে কিন্তু দোলা প্রাইস পেলে কি হয় বাকি কথা থেকে যাচ্ছে এই তাহলে সে খুশি হয় এই কথাটা বলাতে সেটা পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করেছে তাহলে এই পরের অংশটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর আগের টুকু হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ অর্থাৎ আগে ডিসি পরে হলো আইসি তাহলে ডিসিটা অবশ্যই অন্য কোনো ক্লোজের উপরে বিশেষ করে আইসির উপরে নির্ভর করে পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করার জন্য এবার আমরা ডিসির বৈশিষ্ট্য গুলো দেখে নেই এই ডিসি শুরুতে কিন্তু এই কনজাকশন গুলো থাকবে এই কনজাকশন গুলো থাকা মানেই হচ্ছে ওই ক্লোজটি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর আর একটা হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কিন্তু সেন্টেন্সের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর মতোই সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে শুরুতে মাঝে শেষে আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ছাড়াও কিন্তু সেন্টেন্স হতে পারে তবে একটা কথা আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে গেলে কিন্তু অবশ্যই আপনার ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এর দরকার হবে আর একটি সেন্টেন্সে কয়টি ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকতে পারে অবশ্যই উত্তর হলো একটি সেন্টেন্সে এক বা একাধিক ডিফেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকতে পারে আবার কোনো কোনো সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে ডিফেন্ডেন্ট ক্লোজ বাদ দিয়েও দেওয়া যায় কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কে আপনি বাদ দিতে পারবেন না সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা চলে যাই কোঅর্ডিনেট ক্লোজ এ কোঅর্ডিনেট ক্লোজ মূলত কোঅর্ডিনেট কনজাংশন সম্বলিত একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটা একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এ কিন্তু তার আগে শু
আর কোন ব্যক্তির শেষের দিকে হলো এই কোঅর্ডিনেট ক্লোজ থাকে অর্থাৎ সিসি থাকে এবং একটি বাক্যে কতটি সিসি থাকতে পারে একাধিক সিসি থাকতে পারে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তৈরি করতে সিসি লাগবে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করতে কিন্তু আমাদের ডিসি লাগবে আর আইসি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ লাগবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সব ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে এটুকুই ছিল আমাদের মূল কথা এবার আমরা চলে যাই ফ্রেজের ক্ষেত্রে যে ফ্রেজ আমরা কতটুকু ধারণা নিতে পারি দেখি আমরা আগে শিখে এসেছি যে ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু কোন সাবজেক্ট বার্ড থাকবে না জয়েন সর কাম বাই টার্নস সুখ দুঃখ পালা কর্মে আসে এখানে কিন্তু জয়েন সর সাবজেক্ট কাম বাই টার্নস সহ টোটাল সেন্টেন্সটি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কিন্তু এখানে জয়েন সর হলো ফ্রেজ কেন কারণ এই অংশটির মধ্যে এটা তিনটি শব্দ এই তিনটি শব্দের মধ্যে কোন সাবজেক্ট ভার্ব নেই সাবজেক্ট ভার্ব থাকলেই তো সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে আর এখানে নেই বলে সেটা ফ্রেজ আই স হিম প্লেইং ফুটবল আই স হিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কেন কারণ এখানে কোনো কনজেশন নেই কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব সবই আছে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা ক্লোজ এবং সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ প্লেইং ফুটবল প্লেইং ফুটবল কিন্তু ফ্রেজ কেন ফ্রেজ কারণ এর ভিতরে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই থ্রি বোট এ বুক রিটার্ন বাই নজরুল থ্রি বোট এ বুক এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ মানে আই সি আর রিটার্ন বাই নজরুল এই অংশটা একটা ফ্রেজ কেন কারণ এর মধ্যে সাবজেক্ট ভার্ব নেই রিটার্ন যদি কারো ভার্ব মনে হয় তাহলে আমি বলবো অবশ্যই আপনাকে ভার্বটা ভালো করে শিখতে হবে রিটার্ন কিন্তু ভার্ব নয় কেন ভার্ব না সেটা আমরা পরে আসছি হি ওয়েন্ট দেয়ার সে সেখানে গিয়েছিল এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ টু মিট হিস ফ্রেন্ড টু মিট হিস ফ্রেন্ড কিন্তু ফ্রেস কেন কারণ এর মধ্যে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই মিট কিন্তু ভার্ব নয় এটা ফাইনেট ভার্ব নয় কেন নয় সেটা আমরা পরে আসছি এবার আমরা দেখব যে এই প্লেন টু মিট তারপর রিটার্ন এইগুলো আপনার কাছে যদি ভার্ব মনে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি এতকাল ভুল শিখে এসেছেন এবার আমি বলবো ভুল ধারণা ঝেড়ে ফেলে মিনিট খানেকের মধ্যেই আপনি শিখে ফেলুন যে কোনটি ভার্ব কোনটি ভার্ব নয় দেখুন ভার্বের কোন তিনটি ফর্মকে কখনই আপনি ভার্ব বলতে পারবেন না যেমন ভার্বের সাথে আইনজি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং টু প্লাস ভার্ব এই তিনটি ফর্মকে এই যেমন ভার্বের সাথে আইনজি এখানে টু প্লাস ভার্ব আর এখানে আছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল যেমন রাইট রোড রিটার্ন রিটার্ন আসছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে সুতরাং এই তিনটিকে আপনি কখনই ভার্ব বলতে পারবেন না তবে বিশেষ বিশেষ শর্ত যদি মানা হয় তখনই শুধু এটাকে ভার্ব বলতে পারবেন অর্থাৎ নাইনটিন ক্ষেত্রে আপনি কখনো এদেরকে ভার্ব বলবেন না যেমন দেখুন ভার্বের সাথে আইনজি যদি থাকে যেমন এখানে আইনজি আছে এটাকে ভার্ব বলতে পারেন না কেন কারণ তার আগে বিভার্ব নাই যদি এই ভার্বের সাথে আইনজির আগে যদি বিভার্ব থাকে অর্থাৎ এইগুলো থাকে তাহলে কেবল ভার্বের সাথে আইনজিকে আপনি ভার্ব বলতে পারবেন যেমন দেখুন আই সহিম প্লেইং ফুটবল ওই যে ওই উদাহরণটাই এখানে কিন্তু প্লেইং ফুটবল এই অংশের মধ্যে সাবজেক্ট ভার্ব নেই বিদায় এটাকে আমরা ফ্রেস বলেছি প্লেইং কিন্তু ভার্ব না কিন্তু দেখুন আই সো হিম হু ওয়াজ প্লেইং ফুটবল এই প্লেইং এর আগে কিন্তু বিভার্ব রয়েছে এখানে আর বিভার্ব আছে বলেই তো এখানে প্লেইং কে আপনি ভার্ব বলতে পেরেছেন এবার আসুন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল কে কখনই আপনি ভার্ব বলবেন না তবে যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এর আগে বিভার্ব থাকে অর্থাৎ আমি যার ওয়াজের বিন বিন এগুলো থাকে অথবা হ্যাভ ভার্ব থাকে অর্থাৎ হ্যাভ অ্যাস হ্যাড এগুলো থাকে তাহলে আপনি ওটাকে সহজেই ভার বলতে পারবেন যেমন শি বোট এ বুক রিটার্ন বাই নজরুল এই রিটার্ন কিন্তু ভার্ব নয় অর্থাৎ রিটার্ন বাই নজরুল হচ্ছে ফ্রেস কেন কারণ এর ভিতরে সাবজেক্ট এবং ভার্ব নেই কেন কারণ এই রিটার্ন তো ভার্বের পাস পার্টি সেউল ভার্বের পাস পার্টি সেউলকে ভার বলা নিষেধ তবে পরেরটি দেখুন শি বোট এ বুক হুই সো আজ রিটার্ন বাই নজরুল এখানে রিটার্ন এর আগে কিন্তু বি ভার্ব আছে আমি তো শর্ত দিয়েছি যে ভার্বের পাস পার্টি সেউলের আগে যদি বি ভার্ব থাকে কিংবা এই যে এখানে আছে যে সাবির হ্যাজ রিটার্ন দিস লেটার এই রিটার্ন এর আগে কিন্তু হ্যাজ আছে হ্যাভ বার থাকে যদি বিভার হ্যাভ বার থাকে ভার্বের পাস পার্টিসিপলের আগে তাহলে অবশ্যই এটাকে ভার বলবেন যেমন এখানে এই রিটার্ন এই রিটার্নটা ভার কিন্তু এখানে রিটার্ন এর আগে কিন্তু বিভার বা হ্যাভ বার নেই সেই কারণে সেটি ভার নয় আর এখানে সেটি ভার এবার আসুন টু প্লাস ভার কিন্তু কখনই ভার নয় এটা হলো ইনফিনিটি ভার এটা ফাইনিট ভার না তবে এই টুটা যদি মডালের টু হয়ে থাকে এই যে টুটা যেটা এই টু যদি মডালের টু হয় তাহলে মডালের টু কোনগুলো মডাল হচ্ছে এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাভ টু যেগুলো আছে এইগুলো হচ্ছে মডাল মডালের সাথে টু যেমন হ্যাভ আর হ্যাভ টু এক না হ্যাজ আর হ্যাস টু এক না হ্যাজ হলো হ্যাভ ভার বা হ্যাস টু হচ্ছে মডাল অক্সিলিয়ার ভার মডাল অক্সিলিয়ার ভার্ভ এটা যদি টু হয়ে থাকে তাহলে আপনি টু এর পরের ভারটাকে ভার বলতে পারবেন যেমন দেখুন রাখি ওয়ান্টস টু হেল্প হিম এই টু তে কিন্তু মডালের টু না এটা হলো ওয়
একটা মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু এখানে ওয়ান্টস টু কিন্তু মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব না সুতরাং এখানে হ্যাড টু হলো মডার্ন এই মডার্ন অক্সিলারি ভার্বের পরে আপনার হেল্প হলো মেইন ভার্ব হয়ে গেছে যেমন হ্যাড টুর পরিবারটা আপনি মাস্ট দিতে পারতেন রাখি মাস্ট হেল্প হিম মাস্ট হলো মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব তারপর তো ভার্বের বেস ফর্ম তখন সেটা ভার্ব মেইন ভার্ব অর্থাৎ হ্যাড টু এরকম মাস্টের মতো মডার্ন মডার্নের পরে হেল্প হলো মেইন ভার্ব হয়ে গেছে সুতরাং এই টুটা যদি মডার্নের টু হয় তাহলে টু এর পরে ভার্বটাকে আপনি ভার বলতে পারবেন তাছাড়া টু এর পরে ভারকে আপনি ভার বলতে পারবেন না এই ছিল আমাদের ভার সেনা যে কোনটাকে আমরা ভার বলবো কিংবা বলবো না আশা করা যায় এখানে এটাকে আপনি আর ভার এখন বলবেন না টু প্লাস ভারকে ভার বলবেন না আবার রিটার্ন কেউ এখানে কিন্তু ভার বলবেন না এবার আমরা একটু ফেরত আসি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে সিম্পল সেন্টেন্স কাকে বলে এবার আপনারাই বলুন আমি আপনাকে একটু সাহায্য করছি আগের মতো বলবেন না একটি সাবজেক্ট আছে একটা ভার্ব আছে ওইভাবে কখনই বলবেন না ওইভাবে আপনি কিছুই শিখতে পারবেন না আপনি বলুন সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে সেই সেন্টেন্স যার একটি আইসি থাকে আইসি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকে আর একটি ফ্রেস থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে সেটা হবে সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স কাকে বলে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকবে এক বা একাধিক ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ থাকবে সেটি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড কাকে বলে একটি আইসি থাকবে আর এক বা একাধিক সিসি থাকবে সিসি মানে কোয়ার্ডিনেট ক্লোজ এটি হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এবার আমরা একটু চেঞ্জ করে দেখি Simple sentence. He bought a book written by Nuzrul. He bought a book. It is an independent clause. Do you think it's an independent clause? Because it's not a subject of the book. But it's not a subject of the book. It's not a subject of the book. But if it's an independent clause, it's a subject of the book. It's not a subject of the book. If we put a subject of the book, it's not a subject of the book. If we put a subject of the book, it's a subject of the book. If we put a subject of the book, it's a subject of the book. এখানে এটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর এটা হলো একটা ফ্রেজ দেখুন তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর ফ্রেজ মেলে সেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে আমরা কিভাবে কমপ্লেক্স করব আমরা এই সিম্পল সেন্টেন্স আইসি থেকে কমপ্লেক্স এর আইসি হিসেবে রেখে দেব আর এই ফ্রেজটা থেকে শুধু একটা ডিসি বানাবো দেখি আমরা তাই করতে পেরেছি কিনা এই তো কমপ্লেক্স আমরা এই আইসি থেকে এখানে আইসি রেখে দিয়েছি হি বট এ বুক এটা আইসি আছে আগের মতো আর রিটার্ন বাই নজরুল ছিল ফ্রেজ এই যে রিটার্ন বাই নজরুল এইটা থেকে ফ্রেজ থেকে আমরা একটা ডিসি তৈরি করেছি এই যে রিটার্ন বাই নজরুল এখান থেকে আমরা হুইস ওয়াজ রিটার্ন বাই নজরুল এটা একটা ডিসি বানিয়ে ফেললাম এবার কম্পাউন্ড কিভাবে করব কমপ্লেক্স তো আছে এখানে কমপ্লেক্স এর আইসি টিকে আপনি কম্পাউন্ডের আইসি হিসেবে রেখে দেন আর কমপ্লেক্স এর ডিসি টিকে আপনি কম্পাউন্ডের সিসি বানিয়ে ফেলুন যেমন এই যে আইসি টিকে এখানে কম্পাউন্ডের আইসি বানিয়ে দেন আর কমপ্লেক্স এর ডিসি টিকে আপনি কম্পাউন্ডের সিসি বানিয়ে দেন যেমন হুইস হলো কনজাশন প্লাস সাবজেক্ট হুইস হলো কনজাশন হয় হচ্ছে কমপ্লেক্স এর যে নট এ ডিসি তৈরি করতে এই জন্য আমরা এখানে হুইস দিয়েছি আর কম্পাউন্ডের কনজাশন হচ্ছে এন্ড এই জন্য আমরা এন্ড দিয়েছি আবার হুইস বলতে ওই বইকে বোঝাচ্ছে হুইস সাবজেক্ট সুতরাং সেই সাবজেক্টের পরিবর্তে আমরা ওই বইয়ের পরিবর্তে আমরা ইট দিয়েছি এইভাবে আমরা সিসি তৈরি করে ফেললাম সুতরাং আমরা কিভাবে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করলাম সিম্পলের আইসি থেকে কমপ্লেক্স এর আইসি রাখলাম সিম্পলের ফ্রেস থেকে কমপ্লেক্স এর ডিসি বানালাম আবার কমপ্লেক্স থেকে কিভাবে কম্পাউন্ড করলাম কমপ্লেক্স এর আইসি থেকে কম্পাউন্ডের আইসি রাখলাম আর কমপ্লেক্স এর ডিসি থেকে কম্পাউন্ডের সিসি বানালাম বেশ আমাদের কাজ শেষ এই যে এখানে যে আছে ইট ওয়াজ রিটার্ন বাই নজরুল এটা একটা কো অর্ডেন্ট ক্লোজ যদি আপনি এখানে অ্যান্ড না দিয়ে হোয়েন দিতেন হোয়েন ইট ওয়াজ রিটার্ন বাই নজরুল তাহলে এটা হয়ে যেত ডিসি কারণ হোয়েন হলো ডিফারেন্ট ক্লোজ এর কনজাংশন আর এন্ড হলো কো অর্ডিনেট ক্লোজ এর কনজাংশন আবার যদি আপনি এই এন্ডটা ফেলে দেন তাহলে ইট ওয়াজ রিটার্ন বাই নজরুল এটা হয়ে যাবে আইসি তাহলে আইসি ডিসি সিসি সব একই শুধু কনজাংশন দিয়া না দেওয়ার ব্যাপার এবার আমরা দেখবো যে তাহলে ফ্রেস থেকে কিভাবে ডিসি বা সিসি তৈরি করে সেটা অর্থাৎ ফ্রেস থেকে কিভাবে ক্লোজ তৈরি করে সেই পদ্ধতি জানলেই আমাদের হয়ে যাবে এই দেখুন বিকজ অফ আর ডুইং দ্য ওয়ার্ক এটা হলো একটা ফ্রেস এই পাশে ফ্রেস আছে অর্থাৎ এই অংশটা ফ্রেস আর এই ফ্রেস থেকে আমরা ক্লোজ তৈরি করেছি কিভাবে বিকজ শি ডাস দ্য ওয়ার্ক অথবা বিকজ শি ডিড দ্য ওয়ার্ক এরকম কিভাবে ফ্রেস থেকে ক্লোজ তৈরি করলাম ফ্রেস এর মধ্যে যে বিকজ অফ এই ধরনের পির পজিশন বা পির পজিশনের ফ্রেস আছে সেই বিকজ অফ থেকে আমি নিয়ে আসলাম কনজাংশন হিসেবে বিকজ কারণ আমার ক্লোজ এর ক্ষেত্রে কিন্তু কনজাংশন লাগবে সিন্স অ্যাজ বিকজ দো অল দো এরকম সুতরাং আমরা বিকজ অফ থেকে বিকজ আনলাম হার কিন্তু পজিটিভ কেস ফ্রেজ এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল আর সেই পজিটিভ কেস থেকে হার থেকে আমরা সি আনবো তাহলে সেটা কিন্তু সাবজেক্ট হয়ে গেল আবার যদি মাই থাকতো তাহলে আমরা আই আনতাম আই সাবজেক্ট হয়ে গেল যদি হিস থাকতো তো আমরা হি আনতে পারতাম এভাবে আমরা পজিটিভ কেস গুলোকে সাবজেক্ট হিসেবে
এইভাবে সাবজ ভার অবজেক্ট অন্যান্য জিনিস এনে ফ্রেস থেকে ক্লোজ তৈরি করা যায় যেমন আমরা এবার উদাহরণের মাধ্যমে দেখব মনি রিওয়াজ রিওয়ার্ডেড এটা হলো আইসি কেন আইসি কারণ এই ক্লোজের শুরুতে এটা তো সাবজ ভার আছে অবশ্যই ক্লোজ এই ক্লোজের শুরুতে কিন্তু কোনো কনজাংশন নেই বিদায় সেটা হলো আইসি বিকজ অফ হার হ্যাভিং অনেস্টি এটার মধ্যে কোনো সাবজ ভার নেই বিদায় এটি হলো একটা ফ্রেজ আইসি আর ফ্রেজ মিলে অবশ্যই একটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়েছে আমরা কমপ্লেক্স কেমনে করব আইসি আইসি রাখলাম শুধু ফ্রেজটাকে ডিসি বানালাম যেমন বিকজ হি হ্যাড অনেস্টি বিকজ অফ থেকে নিলাম বিকজ হিস থেকে নিলাম হি হ্যাভিং থেকে নিলাম হ্যাড এটা পাস্ট টেন্স আছে এই জন্য হ্যাড নিলাম প্রেজেন্ট হলে হ্যাজও নিতে পারতাম অনেস্টিকে অনেস্টি রাখলাম এই তো হয়ে গেল এটা একটা ক্লোজ হয়ে গেল ডিসি আর ফ্রেজ থেকে যখন ডিসি হয়ে যাবে ফ্রেজ থেকে ডিসি হলে কি হয়ে যাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে আর কম্পাউন্ড কিভাবে করলাম এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে দুটি ঘটনা একটা হলো মনিরকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল আর মনিরের সততা ছিল কোন ঘটনাটা আগে বলুন তো মনিরের সততা থাকার ব্যাপার আগে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিকোয়েন্স মেনটেন করা অর্থাৎ সিরিয়াল মেনটেন করা আগের ঘটনা আগে মাঝের ঘটনা মাঝে পরের ঘটনা পরে দিতে হবে তাহলে এখানে হি হ্যাড অনেস্টি এই যে এটা নিয়ে আসলাম আগে যে হি মানে মনির তাহলে প্রথমে নাউন দিলাম প্রথমে প্রোনাউন হতে পারে না এই জন্য হি মানে মনির মনির হ্যাড অনেস্টি এটাই বিকজ ফেলে দিয়ে সেটা আইসি বানাই ফেললাম এ পাশে এনে আর এই আইসিটার সাথে আগে আমরা অ্যান্ড বা সো এগুলো ব্যবহার করে সিসি বানিয়ে ফেললাম फर एगो लगे আবার ঠিক এটারই আবার কম্পাউন্ড যখন করবেন এই ডিসিটকে সিসি বানাবেন তখন কিন্তু অ্যান্ড শো বা অ্যান্ড শো এগুলো ব্যবহার করতে হবে এই জন্য এটার একটা ধারাবাহিকতা দিয়ে দিচ্ছি যে সিম্পলে এগুলো থাকলে কমপ্লেক্স এটা হবে কম্পাউন্ডে এই ধরনের কনজেশনগুলো হবে দেখে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স এখানে আছে দ্য গার্ল পাস দ্য এক্সামিনেশন বিকজ অফ আর সিনসিয়রিটি মেয়েটি পরীক্ষায় পাশ করেছিল তার সিনসিয়রিটির কারণে এখানে দ্য গার্ল পাস দ্য এক্সামিনেশন এটা হলো আইসি কারণ এই কলেজের শুরুতে কোনো কনজেশন নেই সুতরাং এটা হলো আইসি আইসি ছাড়া কখনো সেন্টেন্স হবে না আর এই বিকজ অফ আর সিনসিয়রিটি এটার মধ্যে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই সুতরাং সেটা হলো একটা ফ্রেজ এবার আমরা কমপ্লেক্স কিভাবে করলাম কিছুই না এই আইসিটিকে তো আমরা আইসি রাখবো আর ফ্রেজটা থেকে শুধু ডিসি বানিয়ে ফেলবো আমরা তাই করেছি এই আইসিটি থেকে আমরা এই সেম আইসি রেখেছি আর ফ্রেজটা থেকে একটা ডিসি বানালাম কিভাবে বিকজ অফ থেকে নিলাম বিকজ কারণ কি ফ্রেজের মধ্যে তো সাবজেক্ট ভার্ব থাকে না কিন্তু ডিসির মধ্যে অর্থাৎ এই যে ডিফিনেট ক্লোজ বানাবেন সেখানে তো সাবজেক্ট ভার্ব সবই থাকে কনজেশনও থাকে সুতরাং এখানে বিকজ অফ থেকে আমরা কনজেশন বানালাম বিকজ হার থেকে আনলাম সি সাবজেক্ট আর বাইরে থেকে ভার্ব নিয়ে আসলাম হ্যাট সিনসিয়রিটিকে সিনসিয়রিটি রাখলাম তো মনে রাখতে হবে বাইরে থেকে যদি আপনি ভার বানেন তাহলে আপনি বি ভার বানতে পারবেন বা হ্যাভ ভার বানতে পারবেন এখানে পাস্ট টেন্স বলে আমরা হ্যাড আনলাম আবার বিকজ শি ওয়াজ সিনসিয়ার এরকম হয় যখন আপনি ওয়াশ মানে বিভার বানতেন তখন কিন্তু এখানে আবার সিনসিয়ারিটি থেকে সিনসিয়ার হয়ে যেত কারণ বিভার্বের পরে নাউন বসে না অ্যাজেক্টিভ বসে আর হ্যাভার্বের পরে এখানে অবজেক্ট বসেছে অর্থাৎ নাউন বসেছে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল এইবার আমরা কম্পাউন্ড করব কম্পাউন্ড করতে গেলে কি লাগবে দুটি ঘটনা এখানে হলো মেয়েটি সিনসিয়ারিটি ছিল মেয়েটি পরীক্ষা পাশ করেছিল বলেন তো কোনটা আগে অবশ্যই মেয়েটি সিনসিয়ারিটি থাকার ব্যাপারটা আগে সুতরাং ওইটাকে আগে নিয়ে আসলাম যে শি হ্যাড সিনসিয়ারিটি সে মানে কে দাম গার্ল সুতরাং শির পরিবর্তন আমরা দ্য গার্ল দিয়ে শুরু করেছি দ্য গার্ল হ্যাড সিনসিয়ারিটি এটা হয়ে গেল আইসি আইসিটিকে এভাবে এনে আমরা সিসি বানালাম অ্যান্ড শি পাস দ্য এক্সামিনেশন এই যে শি পাস দ্য এক্সামিনেশন এটার আগে অ্যান্ড যুক্ত করাতে সেটা সিসি হয়ে গেছে এই যে তিরিশ চিহ্নটা দেওয়া আছে যে আইসি এবং সিসি জায়গা পরিবর্তন করতে পারবে কেন কারণ সেটা সিকোয়েন্স মেনটেন করার জন্যই জায়গা মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে সুতরাং এই কারণে আমরা ডিসিটিকে সিসি না বানিয়ে ডিসিটিকে এখানে আইসি আনলাম আর আইসিটিকে সিসি বানালাম কেন কারণ এই ঘটনাটা আগে আগের ঘটনা অবশ্যই আগেই দিতে হবে এবার আমরা পরেরটি দেখি এখানে কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স এটা কমপ্লেক্স এটা কম্পাউন্ড সিম্পল সেন্টেন্স যদি ইন স্পাইট অফ ডিসপাইট বা নট উইথ স্ট্যান্ডিং মানে বাংলা হলো সত্য সত্য এই ধরনের শব্দ থাকে কমপ্লেক্স অবশ্যই হবে হলো দো অল দো কম্পাউন্ড শেখানো হবে বাট বা ইয়েট এবার দেখুন সিম্পল সেন্টেন্স টিথি অ্যাপিয়ার্ড এট দ্য এক্সাম ডিসপাইট হার সিকনেস টিথি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল তার অসুস্থতা সত্ত্বেও এখানে কিন্তু টিথি অ্যাপিয়ার্ড এট দ্য এক্সাম এটা হলো আইসি এই যে সিম্পলের আইসিটা এখানে আর ডিসপাইট হার সিকনেস এটা হলো ফ্রেজ এই আইসি আর ফ্রেজ মিলে সিম্পল
হ্যাঁ টিথি এফিয়েটার দ্য এক্সাম ওইটা আইসি আইসি আছে আর ফ্রেশ থেকে আমরা একটা ডিসি বানিয়ে আসি কেমনে ডিসপাইটের পরিবর্তে এই যে ডিসপাইট দিয়ে ফ্রেশ ছিল ডিসপাইটের পরিবর্তে আমরা দোয়াল দা ব্যবহার করেছি ডিসপাইটের পরিবর্তে কি কমপ্লেক্স করার জন্য কনজাকশন দো হার থেকে আনলাম সি বাইরে থেকে ভার মানলাম ওয়াজ সিকনেস থেকে সি কানলাম আর যদি বাইরে থেকে আপনি হ্যাড আনেন আনেন সমস্যা নেই দো শি হ্যাড সিকনেস তাও রাইট এখন পাস টেন্স কেন কারণ এখানে পাস টেন্স আছে এবার আমরা কম্পাউন্ড কিভাবে করব বলুন তো এই কমপ্লেক্সের আইসি টাকে আপনি কম্পাউন্ডের আইসি রাখবেন আর ডিসি টাকে আপনি সিসি বানিয়ে দেবেন আর কোনো কাজ নেই তবে আইসি আর সিসি জায়গার পরিবর্তন হতে পারে বলুন তো আগে কি শিখ না আগে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার সে কিন্তু শিখ আগে ছিল তারপরে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছিল এটা বোঝাচ্ছে তাহলে শিখের কথাটা আগে নিয়ে আসুন দু ফেলে দিন শি ওয়াজ শিখ কিন্তু শি মানে কে টিথি তাহলে টিথিকে আগে আনুন টিথি ওয়াজ শিখ এই ডিসি থেকে আপনি আইসি বানিয়ে ফেললেন এই যে এখানে আইসি আর এই আইসি থেকে এ পাশে বার্ড দিয়ে সিসি বানিয়ে ফেললেন এই যে বার্ড সি মানি টিথি বাট সি অ্যাপেয়ার্ট অ্যাট দ্য এক্সাম এটা সিসি হয়ে গেল এই তো আপনার এইভাবে সেন্টেন্স হয়ে গেল সিম্পল যদি থাকে ছোট ডট টু দিয়ে কমপ্লেক্স আপনি করবেন ছোট ডট দেয় দিয়ে কম্পাউন্ড করবেন ভেরি ডট ডট অ্যান্ড বা সো দিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স ব্রুসলি ওয়াজ টু স্ট্রং টু ডিফিট এনিবডি এখানে ব্রুসলি ওয়াজ টু স্ট্রং এটা হলো আইসি আর টু ডিফিট এনিবডি এটা হলো ফ্রেস এখন দেখুন এখানে ঠু আর এই দি টু আমরা এই টু ডট টু ব্যবহার করেছি সিম্পলে তাহলে কমপ্লেক্স কিভাবে করবেন ঠুর জায়গা আপনি শো দেবেন আর টু এর জায়গায় দেড় দেবেন এভাবে তৈরি করবেন আইসিকে আপনি আইসি রাখবেন আর ড্রেসটাকে ডিসি বানাবেন তাই আমরা বানাইছি যে ব্রুসলি ওয়াজ সো স্ট্রং টুর জায়গা কিন্তু শো দিয়েছি সো স্ট্রং দ্যাট টুর জায়গায় কিন্তু দ্যাট দিয়েছি দ্যাটের পরে শুধু ওই ভাব দিলে হবে না কারণ দ্যাট দিয়ে তো আমরা এটা একটা ডিসি বানাবো আর ডিসি বানানো মানে এখানে সাবজেক্ট ভাব সবই আসবে তাহলে দ্যাট তারপর ব্রুসলির নামের পরিবর্তে আমরা হি ব্যবহার করলাম ওই কলেজটিতে সাবজেক্ট আছে ওইটা অনুসারে একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসেন হি আর এটা পাস টেন্স এই জন্য আপনি কুড নিয়ে আসলেন আর আমরা জানি সো ডট দ্যাট সো দ্যাট এইগুলোতে ক্যান কুড মে মাইট বসে এখানে পাস টেন্স বলে কুড দিলাম দ্যাট হি কুড ডিফিট এনিবডি কুড কিন্তু পাস টেন্স হয়ে গেল তাহলে হি কুড ডিফিট এনিবডি এটা হয়ে গেল ডিসি তাহলে এই ফ্রেস থেকে আমরা ডিসি বানালাম এভাবে আমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল আর কম্পাউন্ড কিভাবে হবে এই আইসি টিকে আমরা আইসি রেখেছি আইসি আইসি আছে আর এই ডিসিটা সিসি হয়ে গেছে দেখুন আর সোর জায়গায় কিন্তু আপনি ভেরি দিয়েছেন এই যে সোর জায়গায় এখানে ভেরি আর দ্যাট ইজ জায়গা অ্যান্ড তাহলে সোর জায়গায় ভেরি দিয়ে দিয়েছেন যে ব্রুসলি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড হি কুড ডিফিট এনিবডি এই যে দ্যাট ইজ জায়গায় অ্যান্ড দিয়ে দিয়েছেন অ্যান্ড দেওয়াতে সেটা হয়ে গেল সিসি আর যদি অ্যান্ডটা ফেলে দিতেন তাহলে এটা হয়ে যেত আইসি এই যে দ্যাট দেওয়া হয়েছে ডিসি অ্যান্ড দেওয়া হয়েছে সিসি বেশ আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেস হয়ে গেল আশা করা যায় ভালোই বুঝতেছেন দেখেছেন কত সহজ এবার সামনে আগাম বাই প্লাস জিরেন্ট দিয়ে যদি সিম্পলের ফ্রেশ থাকে এই যে বাই প্লাস জিরেন্ট দিয়ে সিম্পলের ফ্রেশ থাকে আপনি একটু কমপ্লেক্স করার জন্য এই ডিসি বানানোর জন্য ই ব্যবহার করবেন তবে অ্যাফার্মেটিভ ক্লোজ বানাতে হবে আর কম্পাউন্ডে সেই সিসি বানাতে আপনি অ্যান্ড ব্যবহার করবেন দেখা যাক সেন্টেন্সটি সিম্পল বাই স্টাডিং প্রপারলি ইউ ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম ঠিক মতো পড়াশোনা করিয়া তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারো তাহলে বাই স্টাডিং প্রপারলি এটার মধ্যে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই সুতরাং এটা হলো ফ্রেশ আর ইউ ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম এটা হলো আইসি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর এই ফ্রেশটা ফেলে দিলেও কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সই হয় এখানে আছে ফ্রেশটা যাতে ফ্রেশটা দিয়ে আমরা ডিসি বানাতে পারি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই আইসিটাকে এখানে কমপ্লেক্সের আইসি রাখতে হবে আর সিম্পলের ফ্রেশটাকে আমরা ডিসি বানাবো অর্থাৎ এই আইসিটাকে আইসি রাখবো আর এই ফ্রেশ থেকে এখানে একটা ডিসি বানাবো দেখে আমরা উত্তরটা দেখি এখানে আইসিটা কিন্তু আইসি আছে যে ইউ ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম এটা এইভাবে আছে আর বাই স্টার্টিং প্রপারলি এটার পরিবর্তে আমরা ইভ দিয়ে একটা ক্লোজ তৈরি করেছি ইভ আর কার ঘটনা সাবজেক্ট এখানে আছে এই ক্লোজের মধ্যে ইউ তাহলে ইউকে এখানে নিয়ে আসেন ইফ স্টাডি প্রপারলি বাইর পরিবর্তে এসেছে ইফ সাবজেক্ট তো আপনি এখান থেকে ইউ নিয়ে আসছেন একটা কারণ কনজেশন পরে সাবজেক্ট লাগবে এরপর আপনি ভার্ভ দেবেন স্টার্টিং কিন্তু ভার্ভের সাথে আইনজি ওইটা ভার্ভ না আর ভার্ভের সাথে আইনজি থাকলে সেটা ভার্ভ না আমরা আগেই জেনেছি তাহলে স্টার্টিংকে আমরা প্রেজেন্টেস বলে স্টাডি রাখলাম এই যে কেন কিন্তু প্রেজেন্টেস আর পাস টেন্স হলে কিন্তু স্টাডিড করতাম তাহলে ইফ স্টাডি প্রপারলি এটা হলো ডিসি যেটা আমরা ফ্রেশ থেকে বানালাম আর আইসি তো আইসি আছে আগের মতো সুতরাং এটা এই যে ডিসি এবং আইসি মিলে কমপ্লেক্স হয়ে বসে আছে এবার কম্পাউন্ড বানাবো কিভাবে বলুন তো এই ডিসি থেকে আপনি একটা আইসি বানান আর এই আ
এখানে আপনি ইফ ব্যবহার করে ডিসি বানাবেন কিন্তু সেটা নেগেটিভ আর এখানে এসে অর বা আদারওয়াইজ ব্যবহার করবেন ব্যাস কাজ শেষ উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড এটা একটা ফ্রেশ নো পারসন ক্যান শাইন ইন লাইফ কোন ব্যক্তি জীবন উন্নতি করতে পারে না নো পারসন ক্যান শাইন ইন লাইফ এটা হলো আইসি আর এটা ফ্রেশ আমরা কমপ্লেক্স করব ইফ দিয়ে তবে নেগেটিভ করতে হবে এই ফ্রেশ থেকে একটা ডিসি বানালাম যে ইফ এ পারসন ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড প্রেজেন্টেস আছে এই জন্য এ পারসন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নেগেটিভ করার জন্য ডাজ নট ব্যবহার করলাম ইফ এ পারসন ডাজ নট ওয়ার্ক হার্ড এটা একটা ডিসি হয়ে গেল আর হি ক্যান নট শাইন ইন লাইফ তো আগের মতোই আইসি আছে এখন হি কেন নো পার্সন তো পার্সন একবার এখানে দিয়েছে এই জন্য একটা প্রোনাউন ব্যবহার করলাম এখানে এবার কম্পাউন্ড আমরা করলাম একজন ব্যক্তি হার্ড ওয়ার্ক করে না এবং সে উন্নতি করে না তাহলে আমরা ডিসি থেকে আইসি বানালাম এবং এখানে অ্যান্ড দিয়ে দিয়ে সেটাকে সিসি বানিয়ে ফেললাম এই যে এটা কিন্তু আইসি আছে এটার আগে একটা অ্যান্ড দিলেই সেটা সিসি হয়ে যাবে বেশ এটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল এবার দেখুন সিম্পল সেন্টেন্স যেটা আছে সেখানে থাকবে হলো ইন অর্ডার টু উইথ এ ভিউ টু উইথ এ পারপাস অফ ইনফিনিটি ফ্রেস অর্থাৎ এটা ওই সিম্পল সেন্টেন্স ফ্রেসটা থাকবে ইনফিনিটি ফ্রেস দিয়ে তখন এই ইনফিনিটি ফ্রেসটাকে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট দিয়ে আপনি ডিসি বানাবেন আর কম্পাউন্ডে গিয়ে এন ডট ডট ওয়ান টু বা ওয়ান টু ডট ডট সো এইগুলো ব্যবহার করবেন তাহলে সেটা কম্পাউন্ড হয়ে যাবে এবার দেখুন হামিদ ওয়েন ট্যাবরোড হামিদ বিদেশ গিয়েছিল এটা হলো আইসি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ইন অর্ডার টু গেট এ গুড জব ভালো একটি চাকরি পাওয়ার জন্য এটা হলো ফ্রেস কারণ এর ভিতরে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই তাহলে আমরা কেমনি কমপ্লেক্স করব খুবই সোজা আইসিটিকে আপনি আইসি রাখুন আর ফ্রেস থেকে একটা ডিসি বানাই ফেলুন যেমন হামিদ ওয়েন ট্যাবরোড ইন অর্ডার দ্যাট হি কুড গেট এ গুড জব যেমন হামিদ ওয়েন ট্যাবরোড এটা আইসি আগের মতই আছে আর ফ্রেস থেকে আপনি বানাইছেন ইন অর্ডার টুর পরিবর্তে ইন অর্ডার দ্যাট বা সো দ্যাট দেওয়া যায় এখানে আমরা ইন অর্ডার দ্যাট দিয়েছি সো দ্যাট দিলেও হবে এবং হামিদ অনুসারে এখানে হি এনেছি আর এখানে আমরা জানি যে ইন অর্ডার দ্যাট বা সোদার থাকলে ক্যাম কোড মে বাইট বসে এখানে আমরা কোড বসে আছি আর বাদ বাকি ভার থেকে বাকিটা তো আছেই এখানে ফ্রেজের মধ্যে ওটা ব্যবহার করে আমরা ডিসি বানিয়ে ফেলছি সুতরাং আইসি এবং ডিসি মেলে কমপ্লেক্স ইন্টেস হয়ে গেছে এবার আমরা কম্পাউন্ড কিভাবে করব আইসিটিকে আমরা আইসি রাখবো এবং ডিসিটিকে সিসি বানিয়ে ফেলবো আমাদের কাজ শেষ তবে ওয়ান টু ব্যবহার করতে হবে হামিদ ওয়েন্ট অ্যাভ্রোড এটা আইসিটিকে আমরা আইসি রাখলাম আর এই যে ডিসিটা আছে এটাকে সিসি বানিয়ে ফেললাম কিভাবে বানাবো ইন অর্ডার দ্যাট বা সো দ্যাট এইগুলোতে ডিসি হয় এই কনজেশন দিয়ে শুধু কনজেশন পাল্টাই দেন তাহলে তো সেটা সিসি হয়ে যাবে এই যে ইন অর্ডার দ্যাটের পরিবর্তে আপনি অ্যান্ড দিয়ে দেন তাহলে অ্যান্ড দিলে সেটা সিসি হয়ে যাবে অ্যান্ড হি কুড গেট এ গুড সব যদি বলেন তাহলে কিন্তু অর্থটা পুরোপুরি প্রকাশ পায় না এই জন্য আমরা ওয়ান্টেড ব্যবহার করব এই যেখানে বলাই আসছে স্ট্রাকচারে যে অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড টু গেট এ গুড জব এবং সে সেই ছিল একটা ভারত চাকরি পেতে কারণ চাকরিটা পায় না পেয়েছে কি পায় না সেটা জানি না কিন্তু পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে গিয়েছিল এই জন্য আমরা ওয়ান্টেড টু দিলাম এবার আমরা পরেরটি দেখি এই সিম্পল সেন্টার সেটা যদি প্রেজেন্ট পার্টিস ওর ফ্রেস দিয়ে হয় অর্থাৎ ভারবের সাথে আইনজি করে হয় তাহলে এটা কমপ্লিক্স করার জন্য এই ফ্রেসটা থেকে আপনি এখানে ডিসি বানানোর জন্য সিএস এস বিকজ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন মাঝে মাঝে আবার রিলেটিভ প্রোনাউন আর পে মানে রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করা যেতে পারে আবার হো এন হোয়েল আফটার বিফোর তাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যেতে পারে এটা কমপ্লেক্সে ডিসি বানানোর জন্য এগুলো ব্যবহার করবেন আর কম্পাউন্ড বানানোর জন্য অ্যান্ড সো অথবা অ্যান্ড সো এবং দেন ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন আমরা দেখি দেশ হয় না অ্যালবার্টোস এটা হলো আইসি ফ্লাইং টুয়ার্ডস দেয়ার শিপ তারা দেখলো একটা অ্যালবার্টোস পাখি তাদের জাহাজের দিকে উড়ে আসছে ফ্লাইং টুয়ার্ডস দেয়ার শিপ এর মধ্যে কোনো সাবজেক্ট পার্ট নেই সুতরাং এটা ফ্রেস তাহলে একটি আইসি আর একটি ফ্রেস দিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেছে এই যে আইসি এই ফ্রেস সিম্পল সেন্টেন্স সুতরাং এটাকে আমরা কেমনি কমপ্লেক্স করবো এই আইসিটিকে আমরা এখানে আইসি রাখবো আর ফ্রেস থেকে একটা ডিসি বানাবো আমরা তাই করেছি আইসিটিকে আইসি আর ফ্রেস থেকে ডিসি দেখুন যেমন দেশ হয় না অ্যালবার্টোস এই আইসিটা আইসি আছে আর এই ফ্রেস থেকে একটা ডিসি বানিয়ে ফেলছি দেখুন ফ্লাইং টুয়ার্ডস দেয়ার শেপ এটা ছিল ফ্রেস আর হুইস ওয়াজ যুক্ত করে দেওয়াতে হুইস কনজেশন ফেলার সাবজেক্ট হয়ে গেছে ওয়াজ ফ্লাইং কিন্তু ভার হয়ে গেছে তখন কন্টিনিউস টেন্স তাহলে হুইস ওয়াজ ফ্লাইং টুয়ার্ডস দেয়ার শেপ এটা ডিসি হয়ে গেছে সুতরাং আইসি আর ডিসি মিলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে এবার কম্পাউন্ড কেমনে করবেন এই আইসিটিকে আইসি রাখুন এবং ডিসিটিকে সিসি বানিয়ে ফেলুন আর কিছুই না আমরা তাই করেছি এই আইসিটিকে আমরা এখানে আইসি বানিয়েছি এবং হুইস ওয়াজ ফ্লাইং টুয়ার্ডস দ্য শেপ এটা ছিল ডিসি অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফ্লাইং টুয়ার্ডস দ
মেড বাই স্যামসাং এখানে কিন্তু রেশমা হ্যাস বট এ মোবাইল এটা আইসি মেড বাই স্যামসাং এটা ফ্রেশ কারণ এর ভিতরে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই মেড কিন্তু ভার্বে পাশ পাড়ি সুল আর পাশ পাড়ি সুল কি কিন্তু ভার বলা নিষেধ খেয়াল করেছেন তো এবার দেখুন আমরা যখন কমপ্লেক্স করব কি কাজ করব কিছুই না এই আইসি থেকে আমরা এখানে একটা আইসি বানাবো আর এই ফ্রেশ থেকে একটা ডিসি বানাবো রেশমা হ্যাস বট এ মোবাইল আইসি আইসি আছে আর মেড বাই স্যামসাং এটিকে আমরা বানিয়েছি হুইস ওয়াজ মেড বাই স্যামসাং প্যাসিভ ভয়েস এর একটা ডিসি তাহলে এই আইসি আর ডিসি দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে আর কম্পন কিভাবে করব এই আইসি টা আইসি রাখবেন আর ডিসি থেকে ফ্রেশ বানাবেন দেখেন এই আইসি আইসি আর ডিসি থেকে ফ্রেশ ওকে রেশমা হ্যাস বট এ মোবাইল এটা হলো আইসি আর হুইস এর পরিবর্তে আমরা হুইস যখন কনজাংশন তখন এন বসিয়েছি আর হুইস যখন মোবাইল কে বোঝাচ্ছে সাবজেক্ট তখন আমরা ওইটার পরিবর্তে ইট বসিয়েছি বেশ কাজ শেষ এন্ড ইট ওয়াজ মেড বাই স্যামসাং এটা হলো সিসি তাহলে এটা আইসি এটা সিসি হয়ে গেল আমার কম্পাউন্ড এবার আমরা সামনে গিয়ে যাই অ্যাজেক্টিভ সম্মিলিত সাবজেক্ট বা অবজেক্ট আপনি দেখবেন সিম্পল সেন্টেন্স এর মধ্যে যে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট আছে তার মধ্যে অ্যাজেক্টিভ আছে কোনো সেই অ্যাজেক্টিভকে কাজে লাগিয়ে আপনি রিলেটিভ প্রনাউন ব্যবহার করে একটা ডিসি বানাতে পারবেন আর কম্পাউন্ডে গিয়ে অ্যান্ড ইট এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমরা দেখি লিমা গেভ মি অ্যান অ্যাট্রাকটিভ গিফট লিমা সাবজেক্ট গেভ ভার মি একটা অবজেক্ট অ্যান অ্যাট্রাকটিভ গিফট এটা একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের মধ্যে একটা অ্যাট্রাকটিভ শব্দ আছে আমরা তাই করেছি দেখুন যে লিমা গেভ মি আর গিফট এই এন এর জায়গা এ দিয়েছি কারণ গিফট এর আগে এ বসবে অ্যাট্রাকটিভ এর আগে আবার এন বসে তাহলে লিমা গেভ মি এ গিফট এটা আগের মতোই আইসি আছে শুধু এখানে অ্যাট্রাকটিভ নাই আর ওই অ্যাট্রাকটিভকে আমি এখানে এনে একটা ডিসি বানিয়ে ফেলেছি দেখুন এই যে হুইস ওয়াজ অ্যাট্রাকটিভ তাহলে আইসি আর ডিসি মিলে তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়েই গেল এবার কম্পাউন্ডকে আপনি করবেন কোনো কিছুই না আইসি থেকে আপনি আইসি রাখুন আর ডিসি থেকে একটা সিসি বানিয়ে ফেলুন ব্যাস এই যে লিমা গেভ মে গিফট আগের মতোই আইসি আছে আর হুইস ওয়াজ অ্যাট্রাকটিভ এই ডিসি থেকে সিসি হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের আইসি এবং সিসি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেছে আমি সামনে দিকে এগোই যদি দেখেন সিম্পল সেন্টেন্স এর মধ্যে নাউন বা নাউন ফ্রেজ আছে তাহলে সেটাকে নাউন ফ্রেজ থেকে নাউন ক্লোজ বানিয়ে দেওয়া যায় আর এন্ড দিয়ে সেটাকে কম্পাউন্ড করে ফেলবেন আর কিছুই না যেমন দেখুন হার থট বিকামস অলওয়েজ রাইট তার চিন্তাটা সবসময় সঠিক হয় তাহলে হার থট এটা কিন্তু সাবজেক্ট বিকামস ভার অলওয়েজ রাইট ভার রাইট অ্যাজেক্টিভ তার টোটাল টাইম লেখটা আইসি আর এই সাবজেক্টটা যে একটা নাউন ফ্রেজ এই নাউন ফ্রেজটাকে আপনি ক্লোজ বানিয়ে দেবেন ব্যাস তাহলে এই ফ্রেজটাকে ক্লোজ বানাবেন আর আইসি তো আইসি রেখে দেবেন যেমন দেখুন হার থট মানে তার চিন্তাটা সবসময় সঠিক হয় তাহলে সে যা চিন্তা করে তাই সঠিক হয় তাহলে এটা প্রেজেন্টেস বলে আমরা হোয়াট শি থিংস এইভাবে দিলাম থট হলো নাউন এখন ওইটা থেকে আমরা ভার বানিয়ে দিলাম যে হোয়াট শি থিংস হার থেকে সি নিয়ে আসলাম তাহলে হোয়াট শি থিংস সে যা চিন্তা করে এটা হয়ে গেল ডিসি আর বিকাম সোলেস রাইট এই আগে সাবজেক্টের সহ ডিসির ওই সাবজেক্টের সহ টোটাল হয়ে গেল আইসি ডিসি আর আইসি মিলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল এই যে ডিসি আর আইসি মিলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল কম্পাউন্ড কেমনে করবেন এই ডিসি থেকে আইসি বানান আর এই আইসি থেকে সিসি বানিয়ে দেন বেশ হয়ে গেল সি থিংস আর হটের পরিবর্তে উঠিয়ে দিয়ে সামথিং দিয়ে দিলাম কারণ হট থাকলে কিন্তু হট হয়ে এন হোয়াইল এগুলো থাকলে কিন্তু ডিসি হবে সুতরাং ওটা আর কম্পাউন্ডে রাখা যাবে না সুতরাং সেই কারণে দিলাম সি থিংস সামথিং সে কিছু একটা চিন্তা করে এটা হয়ে গেল আইসি এবং অ্যান্ড ওই সে চিন্তা করে সেটাকে আমরা ইট ধরলাম অ্যান্ড ইট বিকাম সলাইস রাইট এবং সেটা সর্বদা সঠিক হয় এটা হয়ে গেল সিসি সুতরাং এভাবে আমাদের সিম্পল কম্পেস কম্পাউন্ড হয়ে গেল এবার আমরা পরবর্তীতে দেখি অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাট দ্য ইস অফ অ্যাট দ্য ইয়ার অফ অ্যাট দ্য মান্থ অফ হ্যাঁ অ্যাট ইন অন ইত্যাদি দ্বারা যদি সময় নির্দেশ করে তাহলে সেটা ক্ষেত্রে আপনি হোয়েন হোয়াইল আফটার বিফোর এইগুলো ব্যবহার করে ডিসি বানাবেন আর কম্পাউন্ডে গিয়ে অ্যান্ড ডট অট দেন ব্যবহার করবেন যেমন জেরি কেম টু দরফেনেস জেরি এতিমখানাতে এসেছিল এটা একটা আইসি অ্যাট দ্য এজ অফ ফোর এটা একটা ফ্রেস জেরি এতিমখানাতে এসেছিল চার বছর বয়সে তাহলে অ্যাট দ্য এজ অফ ফোর এটা একটা সময় নির্দেশক ফ্রেস সুতরাং এই সময় নির্দেশক ফ্রেসটার পরিবর্তে আমরা হোয়েন হোয়েল আফটার বিফোর ব্যবহার করে একটা ডিসি বানাবো তাহলে কিভাবে কমপ্লেক্স করবো আইসি টিকে আইসি রাখবো আর ওই ফ্রেসটাকে যে অ্যাট দ্য এজ অফ ফোর এই ফ্রেসটা থেকে আমরা ডিসি বানাবো হোয়েন হোয়েল আফটার বিফোর ব্যবহার করে যেমন দেখুন জেরি কেম টু দরফেনেস হোয়েন হি ওয়াজ ফোর ব্যাস এই আইসি আইসি আছে আর এই ফ্রেস থেকে একটা ডিসি বানিয়ে ফেলছি কাজ শেষ আবার কম্পাউন্ড দেখ
the writer met the lady guest at fires eta holo ic hoye gelo ar at fires kintu ekta jayga ke nirdesh korche eta ekta phrase tale at the ekta sthan ke nirdesh korche shudhu amra where diye amra dc banate parbo tobe ekta change kore nilam karon shobshomoy kora jana je fires was the restaurant fires was she she restaurant jekhane writer lady guest er sathe dekha korechilo tale fires was the restaurant eta ic hoye gelo jayga ta ekta change kore lekhlam অর্থাৎ ফ্রেস থেকে ডিসি না বানিয়ে আইসি বানাইলাম আর আইসি টাকে এখানে ডিসি বানিয়ে দিলাম হোয়ার দা রাইটার মেড দা লেডি গেস্ট এটা ডিসি হয়ে গেল আর কম্পন কিভাবে করব হোয়ার্স ওয়াজ আর রেস্টুরেন্ট এখানে কিন্তু দা ফিক্সড হয়েছে হোয়ারের কারণে আর এখানে কিন্তু আলাদা আলাদা দা তাহলে হোয়ার্স ওয়াজ রেস্টুরেন্ট হোয়ার্স লেফট এ রেস্টুরেন্ট এন্ড দা রাইটার মেড দা লেডি গেস্ট देयर এটা হলো সিসি আর আগে আছে আইসি এই মিলে কম্পন সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে এবার আমরা পরেরটা দেখি যদি সিম্পল সেন্টেন্সে ইন কেস অফ দিয়ে থাকে যদি ঘটে এরকম থাকে সিম্পলের ফ্রেসটি তাহলে কমপ্লেক্সে সেটা ডিসি বানানোর জন্য আপনি ই ব্যবহার করবেন আর কম্পাউন্ডে সিসি বানানোর জন্য অর আদারওয়াইজ অথবা অ্যান্ড দেন এরকম ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দেখুন ইন কেস অফ ইউর ফেলিয়ার টু ডু এটা কিন্তু একটা ফ্রেস কারণ এর ভিতরে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব নেই আর ইউ উইল ডাই এটা একটা আইসি এই আইসি আর ফ্রেস দেয় যে আইসি এবং ফ্রেস দেয় সিম্পল সেন্টেন্স হয়েছে এবার আপনি কমপ্লেক্স কিভাবে করবেন এই আইসি টিকে আইসি রাখবেন অর্থাৎ এই আইসি কে এখানে আইসি রাখবেন আর ফেরেস্টাকে ডিসি বানিয়ে ফেলবেন কি দিয়ে ইফ দিয়ে দেখুন আমরা তাই করেছি ইফ ইউ ফেল টু ডু ইউ উইল ডাই তাহলে ইফ ইউ ফেল টু ডু এই ফ্রেস থেকে ডিসি হয়েছে অর্থাৎ এই ফ্রেস থেকে আমরা ডিসি বানিয়ে ফেললাম আর এই আইসিটা আগের মতই ইউ উইল ডাই আগের মতই আইসি আছে আবার কম্পাউন্ড কেমনে করবেন এই আইসি টিকে আইসি রাখুন আর ডিসি টিকে সিসি বানান যেমন এখানে দেখুন ডু অর ডাই সংক্ষেপে কারণ ইউ উজ্জ আছে ইউ ডু অর ইউ উইল ডাই এতে ইউজ থাকার কারণে আমরা সংখ্যা বিল লিখতে পারি ডু অর ডাই শুধু ডুটা হচ্ছে আইসি আর অর ডাই তারপরে অর ইউ উইল ডাই এটা হলো সিসি তাহলে ডু অর ডাই ডু হলো আইসি অর ডাই এটা হলো সিসি আইসি এবং সিসি মিলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেছে বেশ এবার আমরা সামনের দিকে এগোই দা রিজন অফ এটি যদি সিম্পল ফ্রেস থাকে তাহলে কমপ্লেক্স করতে অর্থাৎ কমপ্লেক্সে ডিসি বানানোর জন্য আপনি হোয়াই ব্যবহার করবেন আর কম্পাউন্ডে গিয়ে এন্ড ডট ডট ইটস রিজন এরকম ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমরা উদাহরণ দেখি দ্য চেয়ারম্যান নোজ দ্য রিজন অফ হার ডিসএগ্রিমেন্ট এখানে দ্য চেয়ারম্যান সাবজেক্ট নোজ হলো ভার তার মানে এটা হলো আইসি আর দ্য রিজন অফ হার ডিসএগ্রিমেন্ট এটা একটা অবজেক্ট ওইটা আইসিরও একটা অবজেক্ট এটা হলো একটা ফ্রেজ আকার আছে তাহলে আইসি এখানে আর এই আইসিরই একটা অবজেক্ট এখানে ফ্রেজ আকার আছে আমরা কমপ্লেক্স কিভাবে করবো আইসি টিকে আইসি রাখবো আর ফ্রেস থেকে একটা ডিসি বানিয়ে ফেলবো আমরা তাই করেছি দেখুন দ্য চেয়ারম্যান নোজ চেয়ারম্যান জানে এটা আইসি আইসি আছে অর্থ কি যে চেয়ারম্যান জানে তাহলে তার রাজি না হওয়ার কারণ আর এখানে আমরা বলেছি সে কেন রাজি হচ্ছে না হোয়াই এই যে আমরা হোয়াই ব্যবহার করেছি দ্য রিজন অফের পরিবর্তে হোয়াই হার থেকে নিয়েছি সি আর ডিসএগ্রিমেন্ট থেকে নিয়েছি ডিসএগ্রিস তাহলে হোয়াই সি ডিসএগ্রিস প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স হলে ডিসএগ্রিট দিতাম তাহলে এই যে আইসি আইসি আছে আর ফ্রেস থেকে আমরা এভাবে ডিসি বানিয়ে ফেললাম সুতরাং এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে আর কম্পাউন্ড কি করব কম্পাউন্ড অবশ্যই সিরিয়াল মেনটেন করে ব্যবহার করতে হবে সে কিন্তু আগে ডিসএগ্রি করেছে সেই ঘটনা আগে দিতে হবে আর চেয়ারম্যান এটার কারণ জানা এটা পরে দিতে হবে আমরা তাই করেছি সি ডিসএগ্রিস এটা আমরা আইসি বানালাম এবং অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান নোজ ইটস রিজন ইটস রিজনটা এখানে সূত্রে দেওয়া আছে এটা ব্যবহার করতে হবে যে এবং চেয়ারম্যান এটার কারণ জানে যে সে কেন ডিসএগ্রি করে এটা হলো সে সি আর এটা আইসি এভাবে সেটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে গেল এবার আমরা দেখব সিম্পল সেন্টেন্সে যদি আপনার বোথ ডটেড এন থাকে অথবা বিসাইডস ডটেড জিরো এন বা নাউন থাকে তাহলে কমপ্লেক্সের আপনি ডিসি কেমনে বানাবেন সিন্স অ্যাস বিকজ দিয়ে হয় অথবা অন্যভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে তবে সাধারণত একটা কমপ্লেক্স একটু কম হয় কম্পাউন্ড করবেন হলো নট অনলি ডটেড বাটলস ব্যবহার করে অর্থাৎ এগুলো দিয়ে সিসি বানাতে পারবেন যেমন আমরা দেখি বোথ পোলি অ্যান্ড ডোলি অ্যাটেন্ডেড দ্য পার্টি এটা একটা আইসি এই আইসির মধ্যে সাবজেক্টটা ফ্রেজ আছে ফ্রেস্টার মধ্যে আছে বোথ ডটেড এন্ড এর ব্যবহার এটিকে সিন্স এস বিকজ দিয়ে করতে পারবো কমপ্লেক্স বানাতে আর কম্পাউন্ড হলো নট অনলি ডটেড বাটলস ব্যবহার করব যেমন দেখি এস পোলি অ্যাটেন্ডেড দ্য পার্টি যেহেতু পোলি পার্টিতে অ্যাটেন্ড করেছিল ডোলি কিন্তু তাই করেছিল তাহলে এখানে আমরা একটা ডিসি বানালাম এস দিয়ে ডিসি হয় আমরা জানি আর এইটা কিন্তু আইসি হয়েছে কেন কারণ এই কলেজটি শুরুতে কোনো কনজেশন আমরা দেই নাই ডোলি ডিড দ্য সেম মানে হচ্ছে ডোলি অ্যাটেন্ডেড দ্য পার্টি এটাই বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আইসি এটা ডিসি তার মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল আর কম্পন করেছে নট অনলি বাটলস দিয়ে দেখুন নট অনলি পোলি বাটলস ডোলি অ্যাটেন্ডেড দ্য পার্টি অর্থ হচ্ছে নট অনলি পোলি
একটা অতিরিক্ত তত্ত্ব হচ্ছে এরিস্ট ওয়াস গিফট হলো কি আরিস্ট ওয়াস এরিস্ট ওয়াস হচ্ছে একটা অ্যাপোজিটিভ কার অ্যাপোজিটিভ এই গিফটের অ্যাপোজিটিভ এই অ্যাপোজিটিভকে কাজে লাগিয়ে আমরা রিলেট প্রমাণ ব্যবহার করে ডিসি বানাবো তাহলে এখানে আছে নাইমে গেমে গিফট এটা আইসি এরিস্ট ওয়াস এটা একটা অ্যাপোজিটিভ মানে এটা ফ্রেশ এই ফ্রেশটা থেকে আমরা ডিসি বানাবো আর আইসি তো আইসি থাকবে তাহলে আমার কমপ্লেক্স হয়ে যাবে যেমন দেখুন নাইমে গেমে গিফট এটা হলো আইসি আগের মতোই আছে আর এরিস্ট ওয়াস ছিল ফ্রেশ ফ্রেশ থেকে আমরা ডিসি বানিয়েছি হুইস ওয়াস এরিস্ট ওয়াস শুধু হুইস ওয়াস যুক্ত করে দিয়েছি তাহলে হুইস ওয়াস এরিস্ট ওয়াস এটা ডিসি আর এখানে আইসি এর মিলে কমপ্লেক্স হয়ে গেল কম্পাউন্ড কিভাবে করব আইসি থেকে আমরা আইসি রাখবো আর ডিসি থেকে একটা সিসি বানাবো আর কোনো কাজই নেই দেখুন নাইমে গেম এ গিফট আইসি আগের মতোই আইসি আছে আর হুইসের পরিবর্তে আমরা এন্ড দিয়েছি যখন হুইস কনজাংশন আর হুইস যখন সাবজেক্ট হুইস বলতে গিফট বোঝাচ্ছে সেটা পরিবর্তে আমরা ইট দিয়েছি তাহলে হুইসের পরিবর্তে এন্ড ইট দিয়ে আমরা সিসি বানিয়ে ফেললাম আমরা তাই বানিয়েছি আইসি আর সিসি মিলে কম্পন সেন্টেন্স হয়ে বসে আছে ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা এই পর্যন্ত যতটুকু বুঝেছেন তাতে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের আর খুব বেশি প্রবলেম থাকবে না এখন শুধু প্র্যাকটিসের পালা আপনাদের পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই আমি কতগুলো প্র্যাকটিস দেব আর আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের লাইক দেবেন এবং আপনি যদি চ্যানেলে প্রথম হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী আপডেট আপনি পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে